పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి పౌరుడు స్వచ్ఛందంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని దుగ్గొండి మండలం తహసీల్దార్ దూలం మంజుల పిలుపునిచ్చారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండల కేంద్రంలోని ఎన్నికల గురించి అవగాహన సదస్సు పాఠశాలలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ మాట్లాడుతూ ఎలాంటి ప్రలోభాలను లొంగకుండా సమర్థవంతమైన నాయకుడిని ఎన్నుకున్నప్పుడే అభివృద్ధి జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అగ్రికల్చర్ ఏవో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు ద్వారా ఎందుకు ప్రారంభించిందంటే ఆ పాఠశాలలో ఉండే విద్యార్థిని విద్యార్థులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళకి చెప్పి కొంత అవగాహన కల్పిస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇది చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఇంకొకటి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి యువతి యువకులు కూడా ఓటర్ గా ఖచ్చితంగా నమోదు చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించి కూడా అన్ని గ్రామ గ్రామాలలో రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీలు కానివ్వండి తర్వాత జీపీలు కానివ్వండి ప్రచార రథాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి తర్వాత మీ అందరికి తెలిసిందే ఇందాక ఎలక్ట్రానిక్ మన ఈవీఎంల గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో అవి ఎట్లా ఓట్ వేయాలి అనేది ఇంతకుముందు బ్యాలెట్ బాక్స్ ఉండే మీ అందరికి తెలిసిందే ఇప్పుడు కొత్తగా అప్డేట్ అవుతున్నాయి సో ఈవీఎంస్ కూడా వాటికి సంబంధించి కూడా మన ప్రజా రథాల ద్వారా కానీ తర్వాత ఈ ఫ్లెక్సీలలో కూడా మేడం గారు చెప్పినట్టే ఓటర్ల అవేర్నెస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది మీరు చెప్పినట్టు సరే అనేక జాగ్రత్తలు అంటే మద్యము కానీ అవినీతి జరుగుకుండా అక్రమంగా డబ్బులు రవాణా చేయకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అనేక చర్యలు చేపట్టినప్పుడు కూడా చాలా సందర్భాల్లో ప్రజలు డబ్బులు చేరడము ప్రజలు కూడా ఆ విధంగా ఉండదు కాకపోతే అది తగ్గుతుంది సరే దీంతో పాటు ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఇప్పటికీ ప్రతి ఎన్నికల్లో చూసినట్టయితే మొన్నటి మాత్రమే ఎనభై తొంభై శాతం నమోదైనాయి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ శాతం నమోదైతుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు ఓటర్ గా నమోదు చేసుకుంటే అది ఒక పూర్తి సక్సెస్ గా చేపడుతున్నాం కానీ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఒకటి పెరగట్లేదు మొన్న ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలప్పుడు ఎనభై శాతం ఉంది ఇక పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో చూస్తే గతంలో అరవై ఐదు డెబ్బై శాతం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధ్యం కానప్పటికి అలాగే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ నమస్కారం అండి మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు చునో పాఠశాల కార్యక్రమం ఒకటి నిర్వహించమన్నారు చునో పాఠశాల ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటర్ గా నమోదు చేసుకోవాలి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వినియోగించుకోవాలి తర్వాత మూడో అంశం ఏంటంటే ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఓటు స్వచ్ఛందంగా ఓటు వేయాలనేది మూడు అంశముల మీద చునో పాఠశాల అనే కార్యక్రమం నిర్వర్తించమన్నారు వారిచ్చిన ఆదేశాలు మనకి మనం ప్రతి గ్రామంలో నిర్వర్తించడము